ஆமேன் ஹலே லூயா எனக்கு அன்பான தெய்வ சனமே இந்த வேலையிலும் இந்த நேரடி ஒரு வாய்ப்பின் மூலம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நாட்களிலும் ஆண்டோர் நமக்கு அநேக நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் அவர் செய்த நன்மைகளை நம்மளால் சொல்லி முடியாது அப்படியா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் செய்திருக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல சிங்க குட்டிகள் தாட்சி அடைந்து பட்டினியாய் கிடக்கும் கர்த்தரை தேடுவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது ஹலே லூய அப்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் அநேக நன்மைகளை நம்ம குறைவில்லாதபடி அவர் நமக்கு செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் இனிமேலும் அவர் செய்ய போகிறார் விரும்புகிறோம் அதற்கு முன்பாக ஒரு சில பாடுகளை பாடி பிற்பாடு நாங்கள் சாட்சிக்குள்ளாய் கடந்து போக நாங்கள் விரும்புகிறோம் உண்மையாக ஆண்டு எங்களுக்கு செய்த நன்மைகள் முக்கியமான ஒரு நன்மை சொல்லணும்னா பாடல்களை புதிதா எழுதி அதை இசையமைத்து அதை வெளியிட்டதுதான் ஒரு மேலான ஒரு நன்மையாய் நான் கருதுகிறேன் அப்படியாய் நாங்கள் சில பாடுகளை எழுதி அநேக வலைதளங்கள் கூட நீங்க ஐடியூன்ஸில் பார்க்கலாம் கூகுள் பிளேயில் இப்படியே அநேக வலைதளங்களில் கூட இந்த பாடல்கள் ஆடியோ வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு அந்த பாடல்கள் பிரித்திருக்குமானால் நீங்கள் அந்த பாடலை நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம் இந்த வேளையிலும் அதிலிருந்து ஒரு பாடலை பாடி நாங்கள் இந்த ஆராதனை நாங்கள் துவங்க விரும்புகிறோம் அதற்கு முன்பாக கண்ணி மொழி ஒரு சிறிய சபத்தை நாம் செய்து அந்த காரியத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்வோம் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோரே அப்பாவுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த வேலையில் கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் இந்த நேரடி ஒளிபரப்பின் மூலம் கர்த்தாவை சந்திக்கிறதான ஒவ்வொரு அன்பின் சகோதர நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வேலையில் அப்பா நாங்கள் ஒரு மனதோடு கூட இந்த ஆறாதில் கலந்து கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறீங்களே அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா இந்த வேலையில் ஆண்டரே அப்பா உம்முடைய சாட்சியை ஆண்டரே சோத்திரம் அப்பா உம்முடைய தேவ பிள்ளைகள் மத்தியில் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் நீர் கொடுத்த ஜீவனுள்ள சாட்சிகளுக்காய் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த சாட்சியை ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த சாட்சியை கேட்பதற்கு கேட்பவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக அப்படியாய் இந்த ஆறாதில் துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டும் உடைய கரம் எங்களோடு கூட ஒருத்தான அவர் மேக ஸ்தம்பமாய் அக்னி ஸ்தம்பமாய் ஆவியானவர் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காக்கிறார் அதே போல ஆண்டவர் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் அவருடைய கிருபை தயவு மேக ஸ்தம்பமாய் அக்னி ஸ்தம்பமாய் நம்மை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறது அதை குறித்து ஒரு பாடலை நாங்கள் எழுதி எழுதியிருக்கிறோம் அந்த பாடலை இந்த வேலையில் உங்கள் மத்தியில் நாங்கள் பாட விரும்பும் நீங்களும் எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடுங்கள் ஹலே லூயா ஆவியானவரே என்னை வழி நடத்திடும் தெய்வம் நீரே என்னை வழி நடத்திடும் தெய்வம் நீரே ஆவியானவரே மேக ஸ்தம்பமாய் நடத்திடும் அக்னி ஸ்தம்பமாய் நடத்திடும் மேக ஸ்தம்பமாய் நடத்திடும் அக்னி ஸ்தம்பமாய் நடத்திடும் ஆவியானவரே என்னை காக்கும் என் தெய்வமே என்னை காக்கும் என் தெய்வமே ஆவியானவரே குடும்பத்தின் சாபங்களை மூடித்திடும் கட்டுகளை முற்றும் அவித்திடும் குடும்பத்தின் சாபங்களை மூடித்திடும் கட்டுகளை முற்றும் அவித்திடும் ஆவியானவரே என்னை விடுவிக்கும் என் தெய்வமே என்னை விடுவிக்கும் என் தெய்வமே ஆவியானவரே பாவோம் சேனையை கவிழ்த்திடும் ஜெயத்தை எங்களுக்கு தந்திடும் சொல்லுமா பாவோ சேனையை கவிழ்த்திடும் ஜெயத்தை எங்களுக்கு தந்திடும் ஆவியானவரே ஜெயம் தரும் என் தெய்வமே ஜெயம் தரும் என் தெய்வமே 
அவர்கள் <laughs> <laughs> எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வேலையில கூட நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் ஆண்டவருடைய பெரிதான கிருப இந்த நாடிலும் கூட கர்த்தர் எங்களை ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சியாய் உங்களுக்கு முன்பாய் தேவன் எங்களை வைத்திருக்கிறார் அப்பிரயோஜனமான எங்களுக்கு கூட கர்த்தருடைய கனமான ஊழியத்தை கொடுத்து பிரயோஜனப்படுத்தி வருகிற ஆண்டவருக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தர் எங்களை நடத்தி வந்த பாதைகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருடைய கிருப எங்களை இம்மற்றுமாய் தாங்கி வருகிறதற்காய் தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில கூட இந்த வாய்ப்பினை தந்த ஆண்டவருக்காக முதலாவது அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தேவனுக்கு எங்களுடைய எல்லாவற்றிலும் தேவனை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தத்தக்கதா இந்த வேலையில எங்களுடைய சாட்சிகளை உங்களுக்கு முன்பாய் பகிர்ந்து கொள்ள நாங்கள் விரும்புகிறோம் தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் எல்லா நன்மைகளும் சொல்லுவதற்கு இந்த நேரம் போதாது மத்தியில முதல் சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் கர்த்தர் இந்த சாட்சியை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த சாட்சி உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் நிச்சயமாகவே இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் சோர்ந்து போனவர்களுக்கு இது நிச்சயமாக உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஆலிலுயம் இந்த வேலையில் கூட அந்த முதல் சாட்சி என்னவென்றால் என்னுடைய கற்பம் தான் ஏனென்றால் எல்லாரும் போல திருமணமாகி நானும் கற்பமாக கற்பம் தரித்தேன் ஏனென்றால் நான் கற்பம் தரித்தது எனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் எனக்கு வந்து நார்மலாக எல்லா பெண்களுக்குரிய வழிபாடு போலவே எனக்கு தொடர்ந்து ஒரு இரண்டு மாதங்கள் கொண்டு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருந்தது இது எதனால் இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை சரி மருத்துவரிடம் போய் அணுகி சென்று இதை பார்ப்போம் என்று நானும் என் கணவரும் மருத்துவமனைக்கு கடந்து சென்றோம் கடந்து சென்று அங்கே சில டெஸ்ட்லாம் எடுத்தாங்க அந்த மருத்துவ டெஸ்ட்டுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இன்னையும் என் கணவரையும் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க உங்கள் மனைவி வந்து கன்சீவாக இருக்காங்கன்னு சொல்லி மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டோம் ஏனென்றால் நானும் என் கணவரும் அந்த குழந்தைக்காக எதிர்பார்த்து இருந்ததுனால அது எங்களுக்கு எதிர்பாராமல் கர்த்தர் கொடுத்தார் என்று மிகுந்த சந்தோஷத்தை நாங்கள் ஆழ்ந்து சென்றோம் ஆனால் சில நேரம் மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அவங்க திருப்பி கூப்பிட்டு வந்து சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஸ்கேனுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆஃப்டர் த ஸ்கேன் வந்து அவங்க திருப்பி எங்களை ரொம்ப வந்து கஷ்டத்துக்குரியதாக அந்த ப்ரெக்னன்சி இருக்கிறது ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது மிகுந்த துக்கத்துக்குள் கடந்து சென்றோம் எத்தனை சந்தோஷப்பட்டோமோ அவ்வளோ சந்தோஷமும் எங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏனென்றால் அது வந்து மிகுந்த கடினமான ஒரு பாதை அன்று சொல்லும்போது ரொம்ப வேதனையாக இருந்துச்சு சரி என்ன அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கும்போது அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து அப்போ எங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் விவரிக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி உங்களோட ப்ரெக்னன்சி வந்து நார்மலாக கர்ப்பத்தில் இல்லாதபடிக்கு கர்ப்பையில் இல்லாமல் ஃபெலோப்பின் டியூபில் உங்களுடைய கர்ப்பம் தரித்திருக்கிறது அதனால் அந்த குழந்தை வளர வளர உங்களுக்கு மிகுந்த ஆபத்துக்குரியது அது வளர்ந்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் மனைவிக்கு ஆபத்து என்று என் கணவரிடம் சொல்லிவிட்டாங்க நானும் என் கணவரும் என்ன செய்வது என்று திகைத்து போய் நின்று கொண்டிருந்தோம் அந்த நேரத்தில் வேறு ஒன்றுமே எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை எது சந்தோஷப்படுறதா இல்லாட்டி இதை வந்து இது மாதிரி வெளியிலேருந்து போகிறதா துக்கப்படுறதான்னு எதுவுமே தெரியல அப்படி ஒரு வேதனைக்குள்ளே நாங்கள் இருவரும் கடந்து சென்றோம் ஆனாலும் அன்றைய தினத்தில் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்ததுனால தேவன் எங்களை தேற்றினார் பிற்பாடு அவர்கள் வந்து இந்த மெடிடேஷன் மூலியமாக இதை சரி பண்ணிடலான்னு சொல்லி சில மருந்துகளை எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க சரி அந்த குழந்தை வந்து வெளியில் வரணும்னும் போது வேதனைக்குரிய விஷயங்கள் தான் நானால் அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக சரி பண்ணிடலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னாங்க எனக்கு முன்குறிக்கப்பட்ட காலத்துக்கு முன்பாகவே என்னென்றால் அந்த கர்ப்பம் வந்து தொடர்ந்து அது நார்மலாக வளரக்கூடியதை விட அதிகப்படியாக அது வளர்ந்த காரணத்தினால என்னோடய ஃபெலோப்பின் டியூப் வெடித்து விட்டது அது வெடித்து ரொம்ப வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா மரணத்தின் விளிம்பிலை நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் கொடுமையான பாதை வழி நிறைந்த அந்த பாதை அந்த நாள் எங்களால் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது 
ஏனென்றால் நிற்கிற இடத்துல எல்லாம் பிளட் லாஸ் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து கை விட்டுட்டாங்க மருத்துவமனைக்கு நாங்கள் கடந்து சென்றோம் அப்பொழுது சொன்னாங்க இந்த பிள்ளைய காப்பாற்றுவது மிகுந்த கடினமான விஷயம் நீங்கள் வணங்குற கடவுள் தான் உங்களுக்கு கை கொடுக்கணும் என்று அன்றைக்கு மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனாலும் தேவன் அன்றைக்கு எங்களை முன்குறித்தனபடினால நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படுகிறேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற வார்த்தையின்படி கர்த்தர் அன்றைக்கு எங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த பொல்லாப்பை நீக்கினார் அவரே எனக்கு பரம மருத்துவராக இருந்து டாக்டர் அவர் தான் எனக்கு பரம மருத்துவர் ஏனென்றால் எல்லா பயத்தையும் ஆண்டவர் அந்த நாளில் நீக்கி போட்டார் இன்றைக்கு நான் உங்கள் மத்தியில் நிற்பது பெரிய ஜீவனுள்ள சாட்சியை நான் மறித்திருப்பேன் என்றால் என்றைக்கோ நான் மறித்திருக்க வேண்டும் ஆனாலும் ஆண்டவர் எங்கள் மீது வைத்த நோக்கம் வேண்டும் என்றால் அவர் எங்கள் மீது அவரோட நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் ஒரு திட்டம் சித்தம் வைத்திருக்கிறார் அவரோட கனமான ஊழியத்தை செய்யும்படியாக கர்த்தர் முன்குறித்தபடியினால் பிசாஸ் எத்தனையோ கிளைகளை எங்கள் வாழ்க்கையிலே போட்டான் எத்தனையோ பாதையில் கடினமான பாதைகள் ஆனாலும் கர்த்தர் அன்றை நாளில் எங்களுக்கு துணை நின்று இன்றைக்கு ஜீவனை கொடுத்து அந்த பெரிய ஆபத்திலிருந்து கர்த்தர் எங்களை காப்பாற்றினார் ஏனென்றால் நான் நின்று அந்த காலங்கள் முடி சொல்லி முடியாதவைகளாக இருந்த அத்தனை வேதனைக்குரிய நிலைமை ஏனென்றால் அந்த பர்ஸ்ட் ஆகிட்டு ரொம்ப ப்ளீடிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது யார் யாராலுமே அதை வந்து தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆனாலும் தேவன் அந்த நாளில் எங்களோடு கூட இருந்தார் எல்லா லாசியும் கர்த்தர் தாமே அன்றைய நாளில் மாற்றி ஒரு சுகத்தையும் பலத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்து அந்த மரண விளிம்பிலிருந்து தேவன் என்னை விடுவித்து இந்த நாளில் அவங்க மத்தியில் ஜீவனுள்ள சாட்சியாய் வைத்திருக்கிறார் அந்த கர்த்தரை நாங்கள் அன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த சாட்சி நிச்சயமாகவே உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாய் உற்சாக மூட்டை கூடதா இருந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதி தேவனுடைய வார்த்தை இப்படியாய் சொல்றது ஆபத்து காலத்தில் கர்த்தரின் பலனும் கோட்டையும் அரணுமாய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் அப்படியாய் இந்த நாளில கூட தேவனை உயர்த்தி அன்றைய நாளில தேவன் எங்களுக்கு அடைக்கலமாய் துணையாய் தஞ்சமாய் கோட்டையாய் இருந்தார் அதனிந்து கொடுத்த பாடலை நாங்கள் ஆண்டவர் எங்களுக்கு அந்த நாளில அந்த கடினமான பாதையில தேவன் தஞ்சனமாய் கோட்டையாய் இருந்து இந்த பாடலை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பாடலை உங்கள் மத்தியில் நாங்கள் பாட விரும்பி நீரே என் தஞ்சம் நீரே என் கோட்டை நீரே என் அடைக்கலமே நீரே என் தஞ்சம் நீரே என் கோட்டை நீரே என் அடைக்கலமே
ஹலிலூயா அடுத்த சாட்சி உங்கள் மக்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இதை தொடர்ந்து இந்த நாளில் இரண்டாவது சாட்சி என்னவென்றால் என் வாழ்க்கையில் இது மறக்க முடியாத ஒரு முக்கியமான சாட்சி ஏனென்றால் நாம் தனிமையாக இருக்கும்போது சில வேலைகளில் நாம் சோர்ந்து போவதுண்டு ஆனால் இது வந்து ஜபத்தை குறித்த ஒரு சாட்சி நான் தொடர்ந்து வந்து பதினோரு மணிக்கு ஜபிப்பது உண்டு இது சபையிலிருந்து நான் எடுத்து நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருந்தது அதனால் தொடர்ந்து பதினோரு மணிக்கு காலை பதினோரு மணிக்கு ஜபம் ஆரம்பிப்பது உண்டு பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்கு ஜபிப்பது வழக்கமாக இருந்து கொண்டிருந்து காலங்கள் செல்ல செல்ல என்னென்னவென்றால் வருகிற ஆத்துமாக்கள் குறைவு பட காரணப்பட்டது அப்புறம் முற்றிலுமாய் யாருமே வராத சூழ்நிலையாய் மாணப்பட்டது பிறகு நான் சோர்ந்து போய் நான் வந்து எப்பொழுதும் நான் வந்து க ஜெபிப்பது போல க தொடர்ந்து நான் க நார்மலாக ஜெபிப்பதற்கு நான் கடந்து சென்று அந்த அறைக்குள் கடந்து சென்று நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் மிகுந்த சோர்வோடு மிகுந்த துக்கத்தோடு நான் கடந்து சென்றேன் ஆண்டவரே உண்மை ஆராதிப்பதற்கு கூட ஆத்துமாக்களே கிடையாதா எத்தனை இந்த ஜனத்தை எனக்கு என்று உண்டாக்கினேன் இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள்னு வேதம் சொல்லியிருக்கிறது எங்களை எல்லாரையும் உண்டாக்கினது நீங்கள் உங்கள் ஆராதிப்பதற்கு தான் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு தானே ஆண்டவரே ஏன் இன்றைக்கு எந்த ஒருவரும் கூட உண்மை தேடுவதற்கு ஆட்களே இல்லையோ என்று நான் மிகுந்த வேதனையோடு துன்பத்தோடு காணப்பட்டேன் அன்றைக்கு மிகுந்த சோர்வோடு நான் முதல் தொகடக்க ஜபத்தை செய்து ஆண்டவர்கிட்ட தான் நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே நான் மட்டும் ஜபிக்கிறேன் எனக்கு கூட ஜபிப்பதற்கு யாராவது ஒருத்தர் கூடவா அனுப்ப மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி மிகுந்த சோர்வோடு அந்த நான் சொல்லி முடியாது ஏனென்றால் தனிமையாக இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த சூழ்நிலை என்னென்னு தெரியும் நாம் ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது அதற்கு துணையாக நாம் யாராவது எதிர்பார்த்திருப்போம் ஆனால் அது நடக்காதபடிக்கு இருக்கும்போது நம்ம எத்தனை வேதனைக்குரியவர்களாய் காணப்படுவோம் என்று நம்ம நிச்சயமாக நம்ம எல்லாரும் அந்த சூழ்நிலையை கடந்து வந்திருப்போம் அன்றைய தினத்தில் நான் ஜபத்தினால மிகுந்த சோர்வுக்குள் கடந்து சென்றேன் அப்பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே நீங்கள் எனக்கு தெரியாது யாரையாவது நீங்கள் அனுப்பி தான் ஆகணும் இன்றைக்கி அப்படின்ற ஒரு சோர்வோடு கூட நான் தொடக்க ஜபத்தில் நான் உட்கார்ந்து நான் தொடக்க ஜபம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் எங்களுடைய வீடு பார்த்தீங்கன்னா நான் வர காரிடான்லேருந்து அந்த விண்டோவில் வந்து எந்த குருவிகளோ எந்த இதுவோ வந்து உட்கார வாய்ப்பு கிடையாது ஏனென்றால் காரிடான் அதுக்கப்புறமா விண்டோ அது வந்து நார்மலாக நம்ம இருக்கிற இடத்துல வராது ஆனால் அன்றைக்கு தினத்தில் தேவன் வந்து நான்கு குருவிகளுக்கு தேவன் கட்டளை கொடுத்து கொடுத்திருந்தார் அன்றைக்கு நான்கு குருவிகளும் நான் வந்து உட்கார்ந்திருந்த அறைக்குள் கடந்து வந்து என்னை பார்த்த மாதிரி நான்கும் வரிசையில் அமர்ந்தது அவைகளுக்கு தேவன் த கட்டளை கொடுத்திருந்தார் அன்றைய நாளில் எலியா எப்படி சோர்ந்து போய் பலனற்று காணப்பட்ட போது தேவன் காகத்தை கொண்டு அவரை தேற்றினாரோ அப்படியா அந்த ஜப வேளையில் தேவன் எனக்கு நான்கு குருவிகளை கட்டளை எடுத்திருந்தார் அது வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது ஏனென்றால் நான் அது பாதியில் எந்திரிச்சு போயிருந்தாலோ இல்லாட்டி நான் ஜபம் தொடக்க ஜபம் பண்ணிட்டு முடிச்சு நான் ஆராதனைக்குள் கடந்து சென்றிருக்கும் போது திரும்பி அந்த பறவைகள் பறந்து போயிருந்தாலோ அதில் ஏதோ இருந்திருக்கணும்னு நினைச்சிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி கிடையாது அது நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நான் என்னுடைய சோர்வை தேவன் அறிந்தவராக இருந்தார் என் மனத்தின் விரு விருப்பத்தை தேவன் அறிந்தவராக இருக்கிறார் சங்கீதத்தில் நாம் இருபது நான்குகளை பார்க்கிறோம் நான் உன் மன விருப்பத்தின்படி தந்தருளி உன் ஆலோசனைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றுவேன் அன்றைய தினத்தில் என்னோட ஆலோசனை என்னவாக இருந்தது என்றால் யாராவது என் கூட ஜெபிக்க வேண்டும் என்னோடு சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் உயர்த்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய வாஞ்சியாக இருந்தது அன்றைய தினத்தில் தேவன் என்னுடைய வாஞ்சிய தாகத்தை தேவன் தீர்த்தார் அவைகள் வெறும் மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஏனென்றால் ஆண்டவர் வந்து எல்லாவற்றையும் தேவன் இளியாவை வந்து காகத்தை கொண்டு கோஷித்த ஆண்டவர் அப்படியா எல்லா காரியத்திலும் கருத்தர் யாரையாவது ஒருத்தர் நிச்சயமாய் அனுப்புவார் அது வந்து இவர்களாக தான் இருக்க வேண்டும் அவர்களாக தான் இருக்க வேண்டும் என்ற நிச்சயமோ கட்டாயமோ கிடையாது அன்றைய நாளில் தேவன் எனக்கு குருவிகளை கொடுத்து என்னை தேற்றின ஆண்டவர் இந்த நாளில் நீங்கள் சோர்ந்து போய் இருந்திருந்தால் நீங்களும் துக்கத்தோடு கடந்து சென்றால் எனக்கு ஆதரவா இல்லை யாருமே நான் திக்கற்ற சூழ்நிலையில் நிற்கிறேன் எனக்கு யாராவது துணை செய்ய மாட்டாங்களா எனக்கு யாரும் உதவிக்கு வரமாட்டாங்களான்னு நீ நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தால் அந்த ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஒருவரையும் நான் திக்கற்றராய் விடமாட்டேன் என்று நம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்படியாய் கூட தேவன் என்னுடைய ஜபத்தை கேட்டு நான் தொடக்க ஜபம் செய்து அது முடித்து நான் முடிவு ஜபம் செய்யும் வரைக்கும் என்னோடு கூட அந்த நான்கு குருவிகளும் ஆராதனைக்குள் இருந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் நகரவே இல்லை அப்படியே அமர்ந்திருந்தது அவர்கள் கண்கள் பார்க்கும்போது நிச்சயமாகவே அந்த தேவ தூதர்களுக்கு தேவன் கட்டளை கொடுத்திருந்தார் அது அவர் மிகவும் அற்புதமானது என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அந்த சாட்சி அதை நான் உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ளும்போது இப்பவும் நினை 
நினைச்சால் என் உள்ளம் பயங்கர பூரிப்பாய் காணப்படுகிறது ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம்முடைய தாகத்தை தீர்க்க வருகிற ஆண்டவர் வாஞ்சியை தீர்க்கிற ஆண்டவர் அந்த நாளில என் தேவன் என்னுடைய எல்லா வேதனையும் மாற்றினார் அதற்கு பிற்பாடு நான் சோர்ந்து போகவே இல்லை ஏனென்றால் ஆண்டவர் அந்த ஜபத்தின் மீது பிரியமாய் இருந்தார் அப்படியாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் ஒரு நேரத்தை நீங்கள் குறித்து அதற்காய் ஜபிக்கும் போது தேவன் நீங்கன்றைக்கு நாளில் உங்களால் ஜெபிக்க முடியலன்று சோர்ந்து போனாலும் தேவன் தேவதூதர்களை கொண்டு அந்த நாளை நிரப்ப ஆண்டவர் நல்லவராய் இருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் செய்த நன்மை உங்கள் வாழ்க்கையிலும் நிச்சயமாய் தேவன் செய்வார் அந்த குருவிகள் பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி ரொம்ப நீட்டாக வந்து உட்கார்ந்தாங்க அதே மாதிரி நான் ஆராதனைக்குள் கடந்து சேர்ந்தேன் விண்ணப்ப ஜபம் செய்தேன் பிற்பாடு நான் முடிவு ஜபமும் செய்தேன் முடிவு ஜபம் செய்தேன் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என்று சொல்லி நீ எல்லாம் முடித்த பிறகு அது நான்கும் ஒரே மாதிரி அது டேர்ன் ஆகி ஒன்றாய் பறந்து சென்றது நிச்சயமாகவே தேவன் அந்த நாளில் என்னுடைய எல்லா சோர்வையும் மாற்றினார் அந்த தேவனுக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களின் நன்றிகளையும் ஏறிடுக்கிறேன் இந்த நாளில் எனக்கு செய்த நன்மையை நிச்சயமாக தேவன் உங்களுக்கும் செய்வார் என்று நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த சாட்சியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்வது என்னவென்றால் நீங்கள் சோர்வான சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா உங்களை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை தனிமையாக இருக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஒரு நாளும் நீங்கள் கலங்காதீங்க நீங்கள் ஒரு நாளும் நீங்கள் சோர்ந்து போகாதீங்க ஏனென்றால் நம் தேவன் நம்மளை காண்கிறவராய் இருக்கிறார் இந்த நாளில் கர்த்தர் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு பாடலை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பாடலை நான் உங்கள் மத்தியில் நான் பாட ஆசைப்படுகிறேன் அந்த பாடல் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் ஏகோவா ஈரே நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று இந்த பாடலை நாம் ஒரு விசையாய் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே நாம் தேவனை நோக்கி இந்த பாடலை பாடுவோம் கர்த்த நிச்சயமாகவே உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களை தேற்றுவார் நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன்
சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த சாட்சி மிகவும் பிரயோஜனமுள்ளதாய் காணப்படும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் இது ஊழியத்தின் பாதையில் கர்த்தர் எங்களோடு கூடிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தி வருகிற அந்த அதிசயமான காரியங்களுக்காக நான் கர்த்தர் உள்ளத்தின் ஆடத்திலிருந்து நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரனும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இன்றைய தினத்தில் நாங்கள் இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் ஆண்டவருடைய தீர்மானத்தின்படி கர்த்தர் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தவர் எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமன்றங்களாய் மாற்றியிருக்கிறார் எவர்களை நீதிமன்றங்களாய் மாற்றினாரோ அவர்களை மகிமையும் படித்திருக்கிற ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த நாளில் அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் கர்த்தர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியா இந்த ஊழியத்திலும் கர்த்தருடைய கிருவ அவருடைய கரம் அவருடைய பிரசனம் இந்த நாள் வரைக்கும் எங்களை நடத்தி வருகிறது ஏனென்றால் நாங்கள் கிளை சபையை தொடங்க வேண்டும் என்று பிரதிஷ்டைக்காக நாங்கள் கடந்து சென்றிருந்தோம் அந்த பிரதிஷ்டைக்குக்கான ஆராதனை பாடல்களை நாங்கள் எடுக்க ஜபத்தில் இருக்கும்போது கர்த்தர் எங்களோடு இடைப்பட ஆரம்பித்தான் ஏனென்றால் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றிகளை சொல்லி நான் தேவனை ஆராதித்து கொண்டே நான் அந்த ஆராதனைக்குரிய பாடல்களை எடுத்துக் கொண்டிருந்தேன் அன்றைய தினத்தில் ஆண்டவரினோடு பேசக்கூட தேவனினோடு இடைப்பட ஆரம்பித்தான் எனக்காக இருந்து எல்லாவற்றையும் செய்கிற ஆண்டவர் நான் உன்னோடு கூடிருந்து உன்னை நடத்துகிற ஆண்டவர் நான் என்று ஆண்டவர் புதிதான வார்த்தைகளை கொடுத்து புதிதான ஒரு அபிஷேகத்துக்குள் கர்த்தர் கடந்து செல்ல தேவன் அப்படியே என்னோடு இடைப்பட்டு கொண்டே இருந்தார் தேவன் அப்படியா என்ன இது புதிதாக இருக்கிறது என்று அந்த ஒரு அபிஷேகம் வித்தியாசமானதாய் காணப்பட்டது அன்றைய தினத்தில் சரி ஆராதனைக்கான பாடல்களை நான் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறேன் நார்மலாக எல்லாரும் ஆராதனைக்குரிய பாடல்களை அபிஷேகத்தோடு எடுத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் அன்றைய தினத்தில் நாங்களும் அப்படியாய் தான் அந்த பாடல்களை எடுத்துக்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் ஆண்டவர் எங்களோடு சொன்னார் நான் உனக்கு புதிய அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறேன் உனக்கு புதிய பாடலை கொடுக்கிறேன் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அன்றைய தினத்தில் அந்த ஜீவன் உள்ள வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுச்சு இந்த நாளில் அந்த பாடலை நான் உங்கள் மத்தியில் பாட விரும்புகிறேன் ஏன்னா நான் அந்த பாடல் என்னவென்றால் நான் உனக்கு போதித்து நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுவேன் உண்மையில் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று நம் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டுல வாசிக்கிறோம் அந்த வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிற தினத்தில் இந்த பாடலை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை அபிஷேகித்து கர்த்தர் இந்த பாடலை எங்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த பாடலை இப்பொழுது உங்கள் மத்தியிலே நாங்கள் பாட நாங்கள் அதை பகிர்ந்து கொள்ள நாங்கள் உங்கள் மத்தியில் ஆசிரியர் என்னோடு இருப்பவர் நீ எனக்காயிருந்து என்னோடு இருந்து உம் சித்தம் செய்வர் நீ எனக்காயிருந்து என்னோடு இருந்து உம் சித்தம் செய்வர் நீ
கர்த்தர் இந்த பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் அவருடைய கிருபையினால் எங்களுக்கு கொடுத்த பாடல் அடுத்த சாட்சி உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இவைகள் எல்லாம் இப்பொழுது இன்னா இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் பாடின பாடல்கள் எல்லாம் இங்கு இந்த என் எலோரி என்ற வால்யூம்லேருந்து நாங்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இவைகளெல்லாம் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த பாடலிருந்தே இந்த பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த பாடல்களை பாடுவதற்கு முன்பாக நான் உங்கள் மத்தியிலே இந்த பாடல்கள் உருவாக்கப்பட்ட விதத்தை நான் உங்கள் மத்தியிலே பேச நான் விரும்புகிறேன் இதை ஒரு சாட்சியாக உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கர்த்தர் எங்களோடு தீர்க்க தரிசனமாய் பேசி அவருடைய சித்தத்தின்படி அவர் ஒருவரை தீர்மானம் பண்ணி முன்குறித்திருப்பாரானால் அதை தடை செய்ய ஒருவராலும் முடியாது கர்த்தர் அப்படியாய் அந்த நாட்களிலே எங்களோடு தீர்க்க தரிசனமாய் தேவன் பேசி உங்களுக்கு பாடலே நான் அறிவை போல கொடுக்கிறேன் என்று தேவன் எங்களோடு தீர்க்க தரிசனமாய் பேசினார் அப்படியாய் கொடுக்கப்பட்ட பாடல்கள் தான் இவைகள் அதற்கு முன்பாய் எத்தனையோ ரிஜெக்ஷன்ஸ் எத்தனையோ காரியங்கள் எத்தனையோ அவமானங்கள் இருந்தது ஏனென்றால் எனக்கு ஒரு சரியான ஸ்கேலில் பாடவோ எனக்கு பாடல் ஞானம் அவ்வளவு கிடையாது மியூசிக் நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது அதனால் எனக்கு பாடுவதற்கான என்ற ஒரு தாலந்தும் எனக்கு கிடையாது ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபை இந்த நாளில் இந்த அடிமையை கொண்டு தேவன் இன்றைக்கு பாடல்களை கொடுத்திருக்கிறார் வேதத்தில் அப்படியாய் நாம் காண்கிறோம் ஒன்று கொண்டுதியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் ஞானியை வெட்கப்படுத்தும்படியாய் தேவன் பைத்தியங்களை உலகத்தில் உள்ள பைத்தியங்களை தெரிந்து கொள்ளுகிறார் உள்ளவைகளை எல்லாம் அவமாக்கும்படியாய் இல்லாதவைகளை தேவன் தெரிந்து கொள்ள அளவான வெட்கப்படுத்த பலவீனனை கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளுகிறார் அந்த வசனத்துக்கு ஒப்பாய் தேவன் இந்த நாளில் சத்துவம் இல்லாத எங்களுக்கு சத்துவத்தை கொடுத்து இந்த நாளில் கர்த்தருடைய கிருபையினால் இந்த பாடல்களை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்து ஜபத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட பாடல்கள் ஜபத்தில் ஜபத்தில் நாங்கள் தரித்திருக்கும் போது தேவன் அபிஷேகத்தோடு இந்த பாடல்களை கொடுப்பார் முதல் முதல் இந்த பாடலை கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை புதிதாக இருக்கிறதே என்று சொல்லி ஜபத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஃபோனில் எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்ட பிறகுதான் தெரியும் இது கர்த்தர் சொன்னது எங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் ஆண்டவர் உரைத்த இரண்டு நாட்களில் அந்த தீர்க்க தரிசனம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறினது கர்த்தர் அப்படியாய் அன்றைய நாளில் அந்த அபிஷேகத்தோடு இந்த பாடல்களை ட்யூனோட லிரிக்கோட தேவன் கொடுத்தார் எதையும் நாங்கள் எழுதியோ இல்லை பாடல்களை கம்போஸ் பண்ணியோ நாங்கள் இந்த பாடல்கள் உருவாக்கப்படவில்லை அவைகளெல்லாம் ஜபத்திலேயே கர்த்தர் அப்படியாய் கொடுத்த பாடல்கள் இந்த பாடல்களை நாங்கள் அப்படியாய் மியூசிக் அமைத்து இந்த பாடலை வெளியிட தேவன் கிருபை செய்தார் முதல் வாலிமை வெளியிட தேவன் கிருபை தந்தார் அது மட்டும் இல்லாதபடிக்கு இப்போ இரண்டாவது பாடலும் ப்ரோக்ரஸில் இருக்கிறது இப்போ மூன்றாவது வால்யூமுக்கான கா பாடல்களையும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படியாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளதாய் ஆவி உள்ளதாய் இருக்கிறது அந்த ஜீவனாயும் வார்த்தை இருக்கிற அந்த வல்லமை உள்ள வார்த்தை அதாவது ஆண்டுடைய வார்த்தை இப்படியாய் சொல்கிறது வானம் பூமி ஒழிந்து போனால் அவருடைய வார்த்தை ஒருபோது ஒழிந்து போவதில்லை என்று ஒரு எழுத்தாலும் எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் மாறாதவைகளாக இருக்கிறது தேவன் நம்மளுக்கு பண்ணின வாக்குத்தம் நிறைவேறாமல் தன் கிரியை செய்யாமல் வெறுமையாய் தேவனிடத்தில் திரும்புவதில்லை அப்படியாய் கர்த்தர் எங்களோடு உரைத்த அந்த தீர்க்க தரிசனம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆமீன்றும் ஆமீன் என்றும் நிறைவேறுச்சு இந்த நாட்களில் உங்களுக்கும் தேவன் ஏதாவது தீர்க்க தரிசனம் முறைத்திருப்பார் ஆனால் நிச்சயமாக அதை விசுவாசியுங்கள் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களையும் ஆசிர்வதிப்பார் இந்த சாட்சி உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களை வாவிக்குரிய ஜீவத்திற்கும் ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசி காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதிவைகளாக இருக்கிறது அப்படியாய் புதிய நாளுக்குள்ள தேவன் ஒரு பாடலை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பாடல் நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு ஜெபிக்கும் போது அந்த பாடல்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாய் அது அந்த நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராய் வழி நடத்தும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த பாடலை பாடுவோம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக புதுதயவு அதிகாலையு புது நாள் புது கிருபை புதுதயவு அதிகாலையு உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்றுக்கொள்கிறோ உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்றுக்கொள்கிறோ புது கிருபை புது தயவு அதிகாரையு புது நாள் புது கிருபை புது தயவு அதிகாரையு உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்றுக்கொள்கிறோம் உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்றுக்கொள்கிறோம் உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை தேடிடுவோம் அதிகாலையில் உன்னதரே உயர்ந்தவரே உம்மை தேடிடுவோம் அதிகாலையில் உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்றுக்கொள்கிறோம் உம்மை தேடும் நாட்களில் 
கிருபை பெற்று கொள்கிறோம் காண்பவரே என்னை காப்பவரே உம்மை தேடிடுவோம் அதிகாலையில் காண்பவரே என்னை காப்பவரே உம்மை உயர்த்திடுவோம் அதிகாலையில் உம்மை தேடும் நாட்களில் பொது கிருபை பெற்று கொள்கிறோம் உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்று கொள்கிறோம் புது நாள் புது கிருபை புதுதாயவு அதிகாலையு புது நாள் புது கிருபை புதுதாயவு அதிகாலையு உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்று கொள்கிறோம் உம்மை தேடும் நாட்களில் புது கிருபை பெற்று கொள்கிறோம் இந்த பாடல் நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் இதை தொடர்ந்து நாம் ஆராதனைக்குள் கடந்து சென்று தேவனை சில நிமிடங்கள் ஆராதிப்போம் கர்த்தர் அதை தொடர்ந்து நம்மோடு வேத வார்த்தையினால் தேவன் நடைபடுவாராக இறக்கமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே இம்மட்டுமாய் நீர் எங்களோடு அப்பா சாட்சியாய் வெளிப்பட்டீர் நீர்தாமே ஆண்டவரே பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய புதிய பலத்தினால் இடை கட்டுவீராக நீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமுமாய் இருக்கிறவர் நீர் ஆச்சா உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் இந்த ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏறடிக்கிறோம் என் தேவன் எங்களுக்கு துணை நிற்பதற்காய் நன்றி என் தேவன் தாமி ஆண்டவரே அப்பா தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இருந்து இந்த ஆராதனைக்குள் நீர் வாசம் செய்யும்படியாய் உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு தங்கி தாபரிப்பீராக உங்களுடைய பிரசனத்தை எங்களோடு இடைப்பட்டு நீர் தாமி ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனத்தை எங்களோடு வெளிப்படுத்தும்படியாய் உங்களுடைய கரத்துக்குள்ளே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் தேற்றுங்கப்பா உற்சாகப்படுத்துங்க ஆண்டவரே ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே உங்களுடைய பலத்தினால இடை கட்டும்படியாய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஹாரிலூயாம் ஏனக்காயிருப்பவர் நீ என்னோடு இருப்பவர் நீ ஏனக்காயிருந்து என்னோடு இருந்து உம் சித்தம் செய்பவர் நீ ஏனக்காயிருந்து என்னோடு ஏனக்காயிருப்பவர் நீ என்னோடு இருப்பவர் நீ காற்றையும் காண்பதில்லை மழையையும் பார்ப்பதில்லை காற்றையும் துன்பத்தோடு துயரத்தோடு அடைக்கலமின்றி ஆதரவின்றி இன்றைய தவித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்களா இதோ இந்த வேலையில் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற நீங்களும் கர்த்தரோடு இணைந்து கொள்ளுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் உங்களை உயர்த்த அவர் உங்களை பலப்படுத்த அவர் போதுமானவராயிருக்கிறார் Yeah 
வரிகளைடுவோம் <laughs> ஒருவிசையாய்ப்பாய்ப்பிக்கிறோம் தேவன் தாமே எங்களோடு நீர் பேசுவீராக உங்களோட வார்த்தை நம் மன்னாவினால் எங்களை போஷிப்பீராக பரலோகத்தின் மன்னாவினால் எங்களை திருப்தியாக்கி எங்களை வழி நடத்துங்க எங்களை ஆசீர்வதிங்க தேவ செய்தியை கொடுக்கிற தாசனை மறைத்து நீர் பேசும்படியாய் உங்களோட கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்து தாழ்த்துகிறோம் தேவனை அன்று வரே எங்களை வழி நடத்துங்க ஏசு கிறிஸ்து மொழி செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே தொடர்ந்து நாம் தேவ செய்திக்குள்ளாய் கடந்து போக போகிறோம் நீங்களும் யாவரும் உற்சாகத்தோடு இந்த தேவ செய்தியை கேளுங்க நிச்சயமாகவே இந்த வார்த்தை உங்களை ஆற்றக்கூடியதாய் தேற்றக்கூடியதாய் காயம் கட்டக்கூடியதாய் இருக்கும் தேவன் உங்களோடு இடைப்படுவாராக தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் நல்ல ஒரு சாட்சியை இந்த வேலையில் நீங்கள் கேட்டீர்கள் கர்த்தர் இந்த சாட்சியின் மூலம் உங்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்திருப்பார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஹலே லூயா இங்கே ரோமர் என்ற புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க போல அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஹலே லூயா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறதான ஒவ்வொரு காரியமும் அது 
ஆண்டவர் நமக்கு நன்மைக்காகவே அவர் கொடுத்திருக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் ஹலே லூயா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் ஆண்டவர் எனக்கு நன்மைக்காகவே அதை செய்கிறார் என்று சொல்லி நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படியாய் நான்சியுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அநேக காரியங்கள் ஜீவனை கொடுத்தார் எல்லாவற்றிலும் மேலாக அவர் ஜீவனை கொடுத்த முடியால் என் தேவாதி தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லுவதனாய் காணப்படுகிறேன் இந்த வெளியிலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் நம்ம எப்பொழுதும் கட்டப்பட்டிருக்கோம் ஆண்டவர் நமக்கு ஜீவனையும் பலனையும் அவர் கொடுத்து அவர் நடத்துகிறவராக இருக்கா இந்த வெளியில் ஒரு சில காரியங்களோட நான் பகிர்ந்து கொண்டு இந்த ஆராதனை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஹலி லூயம் நம்ம வாசிக்கும் போது எரேமே இருந்த தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது கர்த்தருடைய வார்த்தை இப்படியாய் சொல்லுகிறது கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆமேன் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹலே லூயா எனக்கு அன்பான தேவ ஜனம் இந்த நாட்கள்ல நம்ம எல்லா சூழ்நிலையும் கர்த்தரை நம்பி இருக்கும் போது கர்த்தரை சார்ந்து இருக்கும் போது அவர் நமக்கு நன்மையான காரியங்களை அவர் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் அதுதான் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான என்று சொல்லி இந்த வேலையில இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே நீங்களும் நானும் எல்லா சூழ்நிலை கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறபடியினால நாம் பாக்கியவான்களா இருக்கிறோம் நம்மளாம் ஒரு அதிர்ஷ்ட ஒவ்வொருக்கும் வைத்துள்ளை <laughs> கொண்டிருக்கிறது <laughs> ஏந்தி <laughs> தேவன் <laughs> ஒருவேளை <laughs> என்ன 
கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் வாக்கியவான் அவன் எப்படியாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பான் என்று சொல்லி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு எட்டாவது வசனத்துல அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டது அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதோ கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதோ இலை பச்சையாய் இருக்கிறது ஹalleluya இங்க வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னதான் உஷ்ணம் வந்தாலும் என்ன என்ன காரியங்கள் வந்தாலும் அந்த தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்ட மரம் என்ன பண்ணாது அது காய்ந்து போகாது என்ன வெயில் அடித்தாலும் என்ன உஷ்ணம் வந்தாலும் அது என்ன பண்ணாது அது காய்ந்து போகாது காரணம் அது என்ன எங்க நாட்டப்பட்டிருக்கிறதுனா தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டிருக்கிறது ஹலே லூயா அப்படியாக தான் தேவ பிள்ளைகளாக நாமும் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நாம் நாட்டப்பட்டிருப்போமானால் ஆண்டருக்குள்ளாய் நாம் நாட்டப்பட்டிருப்போமானால் என்ன உஷ்ணமான சூழ்நிலை வந்தாலும் என்ன போராட்டமான சூழ்நிலை வந்தாலும் என்ன கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தாலும் இங்கே எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது எப்படி அந்த இலைகள் பச்சையாக இருக்கிறதோ அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் சமாதானத்திற்குள்ளாய் இருப்பார்கள் அவர்கள் சந்தோஷத்திற்குள்ளாய் இருப்பார்கள் அவர்கள் நன்மையான காரியங்களை அவர் காண்கிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள் காரணம் அவர்கள் தேவடைய சமூகத்தில் அவர்கள் நாட்டப்பட்டவர்களாய் இருப்பார்கள் அதை தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது மழை தாட்சியான வருஷத்திலும் வருத்தம் இன்றி தப்பாமல் கனி கொடுப்பார்கள் ஒரு நம்ம பார்க்கும் போது மழை இல்லாமல் இருக்குமானால் எல்லா தாவரங்களும் என்ன ஆயிருக்கும் அது காய்ந்து போயிருக்கும் அந்த உஷ்ணம் தாங்க முடியாமல் அது செத்து மடிந்து விடுகிறதாய் காணப்படுகிறது ஆனா தேவடைய பாதத்துல தேவடைய சமூகத்துல நாட்டப்பட்டு இருக்கிறதான நாம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஒரு வேலையும் தாட்சியா போக மாட்டோம் ஒரு வேலையும் நம்ம மடிந்து போக மாட்டோம் ஏனென்றால் நம்ம தேவடைய சமூகத்துல நாட்டப்பட்ட மரங்களாய் நாம காணப்படுகிறோம் எனக்கு அன்பான தேவ ஒருவர் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தராகிய நான் அதை காப்பாற்றி நான் அதை காப்பாற்றி அதற்கு அடிக்கடி தண்ணீர் பாய்ச்சி அதற்கு அடிக்கடி தண்ணீர் பாய்ச்சி ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்த ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்தாதபடி அதை இரவும் பகலும் காத்துக் கொள்ளுவேன் அதை இரவும் பகலும் காத்துக் கொள்ளுவேன் என் தேவாதி தேவன் அவடைய ஸ்தலத்துல நாட்டப்பட்டிருக்கிற மரத்தை யார் அப்படியா அவர் பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த செடிக்கு என்ன என்ன தேவை என்பதை நெருங்காதபடிவர் எப்படி பாதுகாக்கிறாரோ அதே போல தேவன் நமக்கு நன்மையான காரியங்களை கொடுத்து நமக்கு ஏற்ற வேலையில் என்னென்ன காரியங்கள் தேவைப்படுகிறது என்பதை அவர் அறிந்து நமக்கு கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் அதிகாரத்தை நமக்கு ஆசிர்வாதமாய் கொடுக்கிறார் தேவன் நமக்கு நன்மை செய்கிற தேவன் என்பதை அந்த அதிகாரத்தில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் தாட்சி அடையேன் ஆமேன் ஹலி லூயா கர்த்தரின் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாட்சி அடைகிறேன் ஹலி லூயா ஏ கர்த்தர் நமக்கு மெய்ப்பராக இருக்கும் போது நாம் என்ன பண்ண மாட்டோம் தாட்சி அடைய மாட்டோம் ஏனென்றால் ஒரு மெய்ப்பனுக்கு தெரியும் தன்னுடைய ஆடுக்கு என்ன தேவை என்பது அந்த ஆடுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அந்த மெய்ப்பர் அறிந்திருக்கிறபடியினால அந்த ஆடு ஒருபோதும் அது தாட்சியாய் அடையாது ஹலி லூயா அதே போல தான் 
நம்மை அழைத்த தேவன் அவர் நமக்கு மேய்ப்பராய் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை அவர் நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஆசிர்வாதங்களை அவர் நிரப்பி அவர் நடத்துகிறாய் இருக்கிறார் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாவது வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் என் ஜீவன் உள்ள நாள் எல்லாம் என் ஜீவன் உள்ள நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் நான் என் ஜீவன் உள்ள நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்ன பண்ணுவா என்னை தொடரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியா தேவடி பிள்ளைகளாக இருக்கிற நம்ம ஆண்டவர் நன்மையினால் அவர் ஆசிர்வதிக்கிறவராக இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நமக்கு நன்மை கொடுக்கிறவர்களாய் நம்மை ஆசிர்வதித்து அவர் நடத்துகிறவராக இருக்க இந்த வேலையில் இந்த தேவடைய வார்த்தையின் மூலம் நான் உங்களை தேட்டுகிறேன் இந்த தேவடைய வார்த்தையின் மூலம் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் இந்த நாட்களில் சூழ்நிலைகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது சூழ்நிலை மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம் நீங்கள் துகண்டு போக வேண்டாம் வேண்டாம் ஏனென்றால் நாம் எல்லாம் தேவனுடைய தோட்டத்தில் நாட்டப்பட்ட திராட்சை செடிகளாக இருக்கிறோம் அவருடைய தோட்டத்தில் நாட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறபடி ஏற்ற ஆகாரத்தை கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நம்மை ஆற்றி தேற்றி வழி நடத்துவாராக கண்மான தேவ ஜனமே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல தேவன் நம்மை ஆற்றி தேற்றுகிற தேவன் ஹலிலூயா நம்மை தூக்கி எடுக்கிற தேவன் நம்மை தாங்கி நம்மை எல்லாம் தீங்கிருக்கும் தப்பு விற்கிற தேவனாய் இருக்கிற ஹலிலூயா அவ இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு போல ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாம் நன்மை தொடரும் ஹலிலூயா இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு நான் ஆசிர்வாதமாக இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் ஜீவனுள்ள நாட்கள் கர்த்த நன்மையினால் திருப்தியாக்கி நன்மைகளை கொடுத்து அந்த நன்மை தொடரும்படிய தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக அதனால எதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம் எதை குறித்து நீங்கள் தோண்டு போக வேண்டாம் கர்த்தை நம்மை நன்மையினால் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஹலிலூ இந்த வேலையில நம்ம செபித்து முடிப்போம் கர்த்த இந்த வேலையில ஒரு நல்ல சாட்சியை கொடுத்திருக்கிற நல்ல வார்த்தையை கொடுத்திருக்கா என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வேலையிலும் நம்ம செபிப்போம் கண்ணையுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் துதிக்கிற மாட்டே அப்பா இந்த வேலையில கர்த்தாவே இந்த ஆராதனை மூலம் கத்தாவே சோத்திரம் அப்பா நாங்கள் ஒருவர் ஒருவரை சந்தித்து ஆண்டரே சுத்திர இந்த சாட்சிகளையும் இந்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் ஒரு கிருபை கொடுத்தீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த வேலையில கத்தாவே ஆண்டரே இந்த வார்த்தையின் பிரகாரம் எங்களை ஆற்றி தேற்றி நடத்த போவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் நீ நன்மையினால திருப்தி படுத்துகிற தேவன் ஆண்டரே சோத்திரம் அப்பா கர்த்தரை கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான என்று சொல்லி நாங்கள் வாசிக்கிறோம் நாங்கள் உண்மையை என்றும் நம்பி இருக்கிறபடியால் நாங்கள் பாக்கியவான்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆண்டரே அநேக ஜாதி ஜனங்களுக்கு கிடைக்காத ரட்சிப்பை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க அநேக ஜாதி ஜனங்களுக்கு கிடைக்காத ஆசிர்வாதத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்களே அதற்காக நன்றி செலுத்தினே தொடர்ந்து அப்பா எங்களை நீர் வழி நடத்துகிறார் நன்மையினால எங்களை திருப்தியாக்கும்படியாய் நன்மையினால எங்களை வழி நடத்தும்படியாய் அன்று இந்த வேலையை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இந்த வேலையில் இந்த நேரடி ஒளிபரப்பின் மூலம் அன்று அப்பா இந்த ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதால ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் ஒவ்வொரு சுருப்பிலையும் ஆசிர்வதிக்கும்படியாய் உங்களுடைய கரங்களை எங்களை தாத்தி ஒப்படுக்கிறேன் ஆசிர்வதிங்க எங்களோடு கூட தொடர்ந்து இருந்து வழி நடத்துங்க ஆசிர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்திரி என் மூலமே பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை சோத்திரி கர்த்த செய்த சகல உபாலை மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த வேலையிலும் என்னை காக்கும் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு நாமளும் நம்மை காப்பாற்றி நடத்துவார் என்று சொல்லி ஒரு பாடலை எழுதியிருக்கிறோம் இந்த வேலை அந்த பாடலை நம்மை பாடி தேவனை ஆராதிப்போம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக காக்கும் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்னை காப்பாற்ற என் கூட இருக்கிறா என்னை காக்கும் தேவன் என்னோடு வருகிறா என்னை காப்பாற்ற என் கூட வருகிறா ஜீவன் தந்த இயேசு நம்மோடு இருக்கிறா நாம் ஜீவிக்க உயிர்த்த இயேசு இருக்கிறா ஜீவன் தந்த இயேசு நம்மோடு இருக்கிறா நாம் ஜீவிக்க உயிர்த்த இயேசு இருக்கிறா இருக்கிறார் இயேசு இருக்கிறா நம் ஜீவன் தர இயேசு நம்மோடு இருக்கிறா இருக்கிறார் இயேசு இருக்கிறா நாம் ஜீவன் தர இயேசு நம்மோடு இருக்கிறா காக்கும் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறா நம்மை காப்பாற்ற நம் கூட இருக்கிறா நம்மை காக்கும் தேவன் நம்மோடு வருகிறா நம்மை காப்பாற்ற நம் கூட வருகிறார் ஆமே இதே சந்தோஷத்தோடு கூட நீங்கள் கடந்து செல்லுங்க வருகிறதா நான் நாட்கள்ல உங்களை நாங்கள் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக காக்கும் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்னை காப்பாற்ற என் கூட இருக்கிறார் என்னை காக்க 